அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ்நாடு ஃபார்ம் கிராஜுவேட்ஸ் ஃபோரம் சார்பில் தொடர்ந்து நடத்தப்படும் இன்று ஒரு தொழில்நுட்ப நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக வரவேற்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நமது குழுவின் மூலம் நடத்தப்படும் நானூற்றி தொண்ணூத்தி ஏழாவது நிகழ்ச்சியாகும் இன்றைய நிகழ்ச்சி தலைப்பு கல்டிவேஷன் ஆஃப் மணி லாட் டேமரின் அதாவது கொடுக்காப்புளி பயிரில் லாபம் பெறுவது எவ்வாறு என்பது தொடர்பான தகவல்கள் இன்று வழங்கப்பட உள்ளன கொடுக்காப்புளி பயிரானது மானாவாரி நிலத்தில் சாகுபடி செய்வதற்கு ஏற்ற ஒரு குறு வகை பல பயிராக நம் நாட்டில் இது பருவமழை மட்டுமே நம்பி சாகுபடி செய்யப்படுகிறது பருவம் தவறி பெய்யும் மழையை நம்பியே பயிரிடப்படுவதாலும் மானாவாரி நிலங்களில் நிலவளம் மற்றும் நீர்வளம் முறையாக பாதுகாக்கப்படுவதில்லை என்பதாலும் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் கடைபிடிக்கப்படாமல் உள்ளதாலும் இதில் அதிக விளைச்சல் காண இயலாத நிலை உள்ளது இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொடுக்காப்புளி பயிரில் சாகுபடி நுட்பங்கள் பற்றியும் பயன்கள் பற்றியும் நல்ல வருமானம் ஈட்டுவது எவ்வாறு என்பது தொடர்பாகவும் தகவல்கள் வழங்கப்பட உள்ளன இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக இங்கே வருகை புரிந்துள்ளார் டாக்டர் பாலுமோகன் அவர்கள் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் தோட்டக்கலை கல்லூரியின் முதல்வராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் விஞ்ஞானி ஆவார் இவர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சார்ந்தவர் தற்போது கோவையில் வசித்து வருகிறார் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் அவருடன் நினைவோம் டாக்டர் சார் பிளீஸ் குட் மார்னிங் டு ஆல் எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம் இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து முதல் சாட்டை ஜோ சாட்டை சொன்னேன் ஸ்லைடு இல்லாம போவோம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு காரணம் என்னன்னா ஸ்லைடு போட்டா எல்லாருமே ஸ்லைட பாக்குறீங்க ஸ்லைட பார்க்கும்போது அந்த ஸ்பீக்கர் என்ன சொல்றாருங்கிறது மனசுல சேருமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் எனக்கு உண்டு ஸோ இந்த இது வந்து பிபிடி இருக்கு நான் ஜோ சாட்டை கடைசியில் அந்த பிபிடி வந்து ஸ்கிரீன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது கிட்டி பிள்ளை ஆடுவோம் கிட்டி பிள்ளை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு தெரியாம கூட இருக்கலாம் ஒரு சின்ன குச்சி இருக்கும் அவரு நீட்ட குச்சி இருக்கும் அதை வச்சு ஆஹ் அடிச்சு வெளியே தூக்கி அடிப்போம் ஓய் போய் எடுத்துருவாங்க அது வந்து ஒரு காமன் கேம் அறுபது எழுபது எண்பதுகள் எல்லாம் கிட்டி பிள்ளைங்கிறது ஒரு காமன் கேம் அந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு பயன்படக்கூடிய குச்சி தான் இந்த கொடுக்காப்புளி அப்படிங்கிறது அது ஒரு நண்பர் தான் சொன்னாரு நான் விளையாண்டுருக்கேன் நிறைய விட விளையாண்டுருக்கேன் அந்த ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் இந்த கிட்டி பிள்ளை விளையாடுறது வந்து ரொம்ப காமன் இந்த கிட்டி பிள்ளைங்கிறது எப்படி பேர் வந்தது எனக்கு தெரியல இந்த கொடுக்காப்புளி குச்சி எடுத்து விளையாண்டதுனால கிட்டி பிள்ளைன்னு வந்துச்சா இல்ல வேற காரணத்துக்கு அவண்டி கிட்டி பிள்ளை வந்துச்சான்னு தெரியல அதுக்குத்தான் முத முதல் இந்த குழந்தைகள் எல்லாருமே அதுல இருந்து குச்சிய வெட்டி செதுக்கி விளையாடுவாங்க அப்படிதான் முத இந்த கிராப் அறிமுகம் அதாவது எங்களுக்கு எல்லாம் அப்புறம் இந்த சம்மர் வந்துருச்சுன்னா எல்லா ஊர்லயும் கொடுக்காப்புளி பூத்து காய்ச்சிருக்கும் இப்ப இப்ப இருக்குது இப்ப நீங்க போனீங்கன்னா கொடுக்காப்புளி மரத்தபடி பக்கத்துல பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா சிவப்பு கலர்ல இல்லைன்னா மஞ்ச கலர்ல பச்சை கலர்ல இந்த கொடுக்காப்புளியை பார்க்கலாம் நம்ம வந்து நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறது எதுவுமே வந்து பெருசா வேல்யூ பண்றது இல்லை அப்படிங்கிறதுதான் என்னோட நம்ம ஆப்பிளுக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவம் நம்ம கிட்டே கிடைக்கிற சில பழங்கள் நெல்லிக்காய் கொடுக்கறது இல்ல இந்த கொடுக்காப்புளி கொடுக்கறது இல்ல ஆஹ் ஏன் மாம்பழத்து கூட ஆப்பிள் விலைய கம்பேர் பண்ணும்போது ஆப்பிள் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் இரநூறு ரூபாய்க்கு வாங்குறோம் ஆனா மாம்பழம் நூறு ரூபான்னு சொன்னோடனே அப்படியே பின் தான் பின் வாங்கிடுறோம் நம் நம்ம எளிதாக நம்மளோட இருக்கக்கூடிய கிராப்பை வந்து நம்ம ரொம்ப பெருசா வேல்யூ பண்றது இல்ல ஒரு காலத்துல என்ன சொல்லணும்னா நம்ம அம்மா அப்பா கூட முக்கியம் இல்லாத மாதிரிதான் தோடுவாங்க ஏன்னா நம்ம பக்கத்திலே இருக்கிறதுனால நான் நிறையா சொல்லியிருக்கேன் இந்த கண் இமை எவ்வளவு முக்கியங்கிறது நம்ம யாருமே உணர்றதே கிடையாது வித்தவுட் அந்த கண் இமை இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் உங்களால வாழ்க்கையில எதுவுமே செய்ய முடியாது ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு 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 பத்து செகண்டுக்கு ரெண்டு மூணு தடவை இமைப்போம் மூணு நாலு தடவை கூட இமைப்போம் இமை இல்லாமல் வாழவே முடியாது ஆனா இமைக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பு ரொம்ப கம்மி அது மாதிரிதான் நாம் நாம் சார்ந்த இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பொருட்களோ இல்ல பழங்களோ இதை வேணா எடுத்துங்களேன் அதுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பு ரொம்ப கம்மி அப்படிப்பட்ட ஒரு பயிராகி போய்விட்டது இந்த கொடுக்காப்பிளை அப்படிங்கிறது இந்த கொடுக்காப்பிளை அப்படிங்கிறது ஆங்கிலத்துல மணிலா டேமரின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
மணிலா டேமரின் இந்த மணிலா டேமரின் அப்படிங்கிறது வந்து இங்க கிடைக்கிற ஒரு உழைந்த இல்லையில உருவான ஒரு பயிர் அல்ல இது வந்து சென்ட்ரல் அமெரிக்கா மெக்சிகோ பிரேசில் அங்கிருந்து பெறப்பட்ட ஒரு பயிர் இது நம்மளோட நேட்டிவ் பயிர் கிடையாது பட் ஆனா என்ன அப்படியே பெரிய அதிசயம்னா இங்க வந்து அந்த பயிர் தன்னை வந்து நிலைநிறுத்தி கொண்ட நிலை பாத்தீங்கன்னா அதனோட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும் அதாவது எங்க எதுவுமே பராமரிக்கப்படாம ஒரு இடம் இருக்கோ அந்த இடத்துல கொடுக்க அப்படியே பார்க்கலாம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது ஒரு மானாவரி பயிர் எந்த உதவியும் தேவையில்லை அதாவது அதை வந்து நம்ம மாதிரி தண்ணி ஊத்து பார்க்கணும் அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது போட்டா அது மாதிரி வந்துடும் இதுல ஒரு பெரிய பியூட்டி என்னன்னா இந்த மரத்தோட உயரம் வந்து அஞ்சு அடி இருக்கு வச்சுங்களேன் வேர் பத்து அடி இருக்கும் அதனாலதான் நீங்க தண்ணி விடலைன்னாலும் மண் மண்ணோட ஆழ் பகுதியில் சென்று கீழே இருக்கிற நீரை எளிதாக எடுத்து தண்ணீர் காப்பாற்றிக் கொள்ளும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னா நல்லா காய்க்கும் ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னா மரம் அப்படின்னு நின்றுடும் இதை விட பாஸ்டா குரோ ஆகிற மரங்கள் எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப பாஸ்டா குரோ ஆகும் ஒரு பத்து வருஷத்துல எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மரம் வந்து பெரிய மேசிவா வந்து நிக்கும் இது இதனோட அருமை அப்படின்னா இந்த பழங்களை தவிர ஆடுகள் இது வந்து ஒரு சிறந்த ஆட்டுக்கு ஒரு சிறந்த உணவு ஆடுக்கு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய இலை இது எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா ஆடை மேய்க்க முடியல அப்படின்னா அங்க அங்க இருக்கிற ரெண்டு மூணு கிளைகளை வெட்டி எனக்கு மொத்தமா கட்டி அந்த ஆட்டுக்கு முன்னாடி போட்டு கட்டி விட்டுருவாங்க ஆடு பாட்டுக்கு அந்த இலைய தின்னிட்டே இருக்கும் அஹ் அவ்வளவு ருசியா இருக்கும் போல இருக்கு நமக்கு தெரியல ஆனா இலைக்கு தண்டுக்கு அதே மாதிரி பட்டைக்கு நிறைய வேல்யூ உண்டு சொல்றாங்க மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டி இதுக்கு உண்டு ஆனா நம்ம ஃபுல்லா அதை வந்து எக்ஸ்பிளோர் பண்ணல அப்படிங்கறதுதான் உண்மையை சொல்ல போனோம்னா அதான் இப்ப அதனுடைய பொட்டானிக்கல் லேம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பித்தக்குலோபியம் டெல்சி அப்படின்னு வாங்க இல்ல இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இந்த பயிர் வந்து நைட்ரஜன் பிக்சிங் அப்படிங்கக்கூடிய காத்துல கிடைக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை பிக்ஸ் பண்ணி வேர்ல வச்சு எதுக்கு இதை சொல்ல வந்தேன்னா நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிற அந்த உணவு கொடுக்கறதுல நைட்ரஜனே இதுக்கு வேண்டான்னு வாங்க நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் என்னடா நிறைய ட்ரையல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்களா இத பார்த்து பார்த்தா ஒண்ணுமே பெருசா ட்ரையல் போடவே இல்ல ஏன்னா தனக்கு வேண்டியதை தானே பெற்றுக் கொள்ளும் அதை அதாவது சிந்தசைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பயிர் நைட்ரஜன் பிக்சிங் அதனால இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு பாஸ்பரஸ் மட்டும் போடுங்க பொட்டாஸ் எல்லாம் போட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு தனியான ஒரு பெரிய ரெக்கமெண்டேஷன் ஒண்ணுமே கிடையாது இப்ப இந்த பயிர்குள்ள போவோம் இந்த பயிர் வந்து பொட்டானிக்கல் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பித்தக்குலோபியம் டெல்சி அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் முள்ளு இருக்கும் இதுல வந்து மானாவாரி அப்படிங்கக்கூடிய பயிர் அதுக்கு ஏற்ற ஒரு பயிர் மற்றது எல்லாத்துக்குமே வந்து நீர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து மழை காலத்துல நட்டு விட்டுட்டு விட்டுட்டீங்கன்னா போதும் அது பாட்டுக்கு இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா மழை பெஞ்சுது அப்படின்னா அந்த வருஷம் நல்ல காய்ப்பு இருக்கும் பூக்கள் எப்ப தோணும் அப்படின்னா பிப்ரவரி அந்த ஜனவரி பிப்ரவரியில வந்து இப்ப காய்க்கு காய்ப்புக்கு வந்துடும் ஒரு மூணு மாசம் நாலு மாசம் ஆகும் இந்த டைம்ல காத்து தரும் இது வந்து ஆகஸ்ட் வரைக்கும் சில இடம் தொடரும் ஏன்னா சில இடங்கள்ல பூக்கள் முன்னாடி பூக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கொஞ்சம் பின்னாடி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படியே தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஆஹ் ஆகஸ்ட் அதாவது ஜூன் ஜூலை வரைக்கும் இந்த காய்கள் மார்க்கெட்ல கிடைக்கும் நான் முத முத வந்து இது எல்லாமே சாப்பிடுவோம் எல்லாமே கிடைக்கும் யாராவது ஒருத்தர் மதுரைக்கு போயிருந்தீங்கன்னா அந்த தெப்பக்குளம் பக்கத்துல அந்த தமுக்க மைதானத்துல ஒரு லேடி ஒத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க இத இந்த பயிரை பத்தி பேசணும் அப்படின்றது எனக்கு என்ன ஆசை அப்படின்னா எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் அஹ் கொடுக்காப்புளி வந்து நானு கிலோ கணக்குல வாங்கி சாப்பிடுற ஒரு ஆள்னா நானும் ஒரு ஆள் என் ஒய்ஃப் தான் சொல்லுவா நிறைய சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னா எங்க அம்மா தான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கு ஏய் பித்தமுடா அப்படின்பாங்க பித்தமும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது நான்லாம் அரை கிலோ சாப்பிடுவேன் சர்வசாதாரணம் சோ நான் வந்து இந்த இந்த தமுக்கு மைதானம் வழியா போறபோது ஒரு லேடி இருக்கு ஆஹ் நான் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ்ல இருந்து நான் ஏதாவது சிட்டிக்குள்ள போகணும்னா அது வழிதான் போவேன் என் ஒய்ஃப் சொல்லுவாங்க அந்த வழி போயிருக்கு நீங்க இந்த வழி போறீங்கன்னு வாங்க ஏன்னா இந்த வழியிலதான் அந்த கொடுக்காப்பிள்ளி லேடி உக்காந்துருக்கு ஆல் த டைம் அப்ப நான் போய் அந்த கொடுக்காப்பிள்ளி லேடிட்ட போய் கேட்பேன் 
எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டேன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட ஞாபகத்துக்கு இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் முந்நூறு ரூபாய்க்கு குறைஞ்சு ஒரு தடவை கூட ஒரு கிலோ கொடுத்தது கிடையாது குறைஞ்சது இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா கொஞ்சம் நல்ல பழ பழன்னு வந்த அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுன்னா முந்நூறு ரூபா சொல்லுவேன் அந்த லேடி அப்ப நான் சொல்லுவேன் இவ்வளவு காசு சொல்றேன் சாமி உனக்கு விருப்பம்னா வாங்கிக்கோ ஆளுக்கு நிறைய வருது நான் முந்நூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் அப்படின்னா டிமாண்ட் இல்லாமலா விற்பேன் அப்படின்னு சோ அந்த லேடி கிட்ட வாங்கிட்டு போவேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அது வச்சிருக்கிறது வந்து ரொம்ப இனிப்பா இருக்கும் நார்மலா சொல்லுவாங்க கொடுக்காப்புளி தின்ன உடனே கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னு வாங்க ஏன்னா தொண்டையை காவும் ஏன்னா தொட் கொடுக்காப்புளிக்கு மூணு சுவை உண்டு ஒண்ணு இனிப்பு சுவை துவர்ப்பு சுவை கொஞ்சம் புளிப்பு சுவை வைட்டமின் கொஞ்சம் இருக்கு வைட்டமின் சி இருக்கு இந்த மூணு சுவையும் ஒருங்கே பெற்ற பழம் தான் இந்த கொடுக்காப்புளி அந்த மாட்ட வாங்குற பழத்துல ஒரு தடவை கூட நான் வண்டி ஓட்டிட்டு சாப்பிட்டுட்டு போவேன் என்ன வீட்டுல உட்காந்து சாப்பிட்டு தண்ணி குடிக்கணும்னு அவசியமே இருக்காது அவ்வளவு இனிப்பா இருக்கும் முழுங்கி போய் எங்க போய் தொண்டையில நிக்கும் கிடையவே கிடையாது அப்பதான் அந்த அம்மா கிட்ட நான் விசாரிக்க ஆரம்பிச்சேன் இந்த மாதிரி இந்த பழம் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு இது அழகர் கோவில்ல இருந்து வருது அப்படின்னா அப்ப அப்படியே தோய் தேடி போறம் போது அழகர் கோயில்ல ஒரு நாலஞ்சு விவசாயிகள் அந்த மலைகள்ல மலை அடிவாரத்துல போடுறாங்க அவங்கள நல்ல வசதியா இருக்கிறாங்க இப்ப ஏன் சொல்ல வாருன்னா வசதியா இருக்கிறாங்க ரொம்ப சொன்னோம்னா அவங்க என்ன என்ன அடிக்க வந்துருவாங்க சார் ஏதோ உங்க பழப்பு நடத்துற நீங்க போய் பேச்சுல ரொம்ப அவசியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்களே சார் ஏன்னா அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய காய்கள் இவங்களுக்கு இந்த அம்மாவுக்கு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா அவங்களுக்கு நூறு நூத்தி ஐம்பது ரூபா கிடைக்கும் ஒரு முறை சர்வசாதாரணமா நாற்பது கிலோ ஐம்பது கிலோ எல்லாம் காய் ஒரு 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 அஞ்சு வருஷ பயிர் வந்து நாற்பது ஐம்பது கிலோ காய் அப்படின்னா ஒரு மரத்துல இருந்து எவ்வளவு கிடைக்கும் பாரு ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நண்பர் வந்து விருதுநகர் பக்கத்துல இருந்து பாண்டியன் நினைக்கிறேன் அவர் பேர் என்னைய கூப்பிட்டார் சார் நான் பேர் பாண்டியன் நான் விருதுகர்ல இருக்கேன் சொல்லுங்க நான் கொடுக்காப்புளி போட்டிருக்கேன் நீங்க எங்க எல்லாம் பாக்குற போதெல்லாம் கொடுக்காப்புளி போடுங்கன்னு சொல்லுவீங்களாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்ட்ட சில டிப்ஸ் கேட்டார் எப்ப பூ கூப்பிடணும்னா என்ன செய்யணும் அந்த சமயத்துல கொஞ்சம் இரிகேஷனை ஹெல்ப் பண்ணணும் அதாவது நிறுத்தி வைக்கணும் பூத்த பின்னாடி என்ன பண்ணணும் என்னென்ன உரம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பேசினார் அப்ப நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் எப்படி இது சார் நல்ல பயிர் சார் வெளியே யார்ட்டையும் சொல்லாதீங்க சார் நிறைய பேர் போட்டா விலை குறைஞ்சு போகும் சார் அதாவது என்ன அப்படின்னா இன்னும் ஒரு பயம் இருக்கு நான் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு ஏழு கோடி ஆளுற கோடி இருக்கிற மக்கள்ல இவ்வளவு பேர் நிறைய எத்தனை போட்டாலும் திங்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் வந்து விவசாயிக்கு ஒரு ஒரு பயம் உண்டு மார்க்கெட்ல நிறைய வந்துருச்சு அப்படின்னா இன்னைக்கு கிடைக்கிற பணம் குறைஞ்சிருமோ அப்படின்ட்டு அப்படி வேண்டிய இல்லை இன்னும் பத்து இருபது வருடங்கள் வரைக்கும் இன்னும் பெருசா வந்துட போகுது இல்லை எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஒரு நண்பர் எனக்கு போன் பண்ணி இந்த மாதிரி கொடுக்காப்புளி எல்லாம் இருக்கிற பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாரு சார் துவக்குற கொடுக்காப்புளி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாரு நான் கேட்டேன் எதுக்கு துவக்குற கொடுக்காப்புளின்னு கேட்கறீங்கன்னு சென்னையில அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு சார் அது மெடிசனல் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு கிலோ நானூறு ரூபாய்க்கு மேல விற்கிறது சார்ன்றாங்க அப்போ என்ன நமக்கு வேண்டியது அப்படின்னா எங்க தேவைப்படுகிறது எந்த மாதிரி பழங்கள் தேவைப்படுகிறது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப அவசியம் ஒருத்தருக்கு இன்னிக்கிற கொடுக்காப்புளி இன்னொருத்தருக்கு துவக்கிற கொடுக்காப்புளி ஆக தேவை எல்லா இடத்துலயுமே இருக்குது நம்ம நம்மளை கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கறது தான் ரொம்ப முக்கியமானதை ஒழிஞ்சு தேவை இல்லாம எல்லாம் இல்ல எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா போன வாரம் நான் முதல் சொன்னேன் பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி ஆர் எஸ் புறத்துல இந்த திருவெங்கடசாமி ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்ட்ரைட்ல ஆஹ் அது பக்கத்துல இந்த வேதநாயம் ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்துல ஒரு தள்ளு வண்டி இருக்கும் நீங்க யாரோ கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறவங்க ஒன்னா போய் பாருங்க இல்லைன்னா கோயம்புத்தூர் வந்தாலும் போய் பாருங்க அந்த இடத்துல ஒரு தள்ளு வண்டியில கொடுக்காப்புளி எப்பயுமே இருக்கும் நான் அவட்ட கேட்டிருக்கேன் எங்க இருந்து கொடுக்காப்புளி வருது அப்படின்னு அப்ப சொன்னாரு விருதுநகர் பக்கத்து சார் சிவகங்கை இந்த மாதிரி ஏரியால இருந்து வருது சார் கொடுக்காப்புளி வருது அப்படின்னா என்ன ரேட் அப்படின்னா நானூறு ரூபா சார் என்ன இதுங்க எப்பயுமே நானூறு ரூபா அப்படின்னு அவ்வளவுதான் சார் என்ன வாங்குங்க சார் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அந்த அந்த இடத்துல வாங்காம போனதே கிடையாது ஆஹ் ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி கூட நான் போய் வாங்கினேன் நானூறு ரூபா பிக்சட் பிரைஸ் ஆனா என்ன என்னன்னா இன்னும் இந்த செயின் ஸ்டோர்ஸ்ல இன்னும் வரல இப்ப அந்த ஆள் போட்டு ரெகுலரா வச்சுட்டு இருக்காரு பெரிய பெரிய செயின் ஸ்டோர்ஸ்ல எல்லாம் வரல அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரூ
நான் முதலே சொன்னேன் இது வந்து மெடிசினல் வேல்யூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பயங்கர மெடிசினல் வேல்யூ இதுக்கு உண்டு என்னென்னா இந்த வயிற்று போக்கு இருக்குது வச்சுக்கோங்க டயேரியா இந்த டயேரியா டிசென்ட்ரிக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய மருந்து டயேரியா டிசென்ட்ரிக்கு கொடுக்காப்புள்ள ஒரு பெரிய மருந்து இதுக்கு இலையை பயன்படுத்துவாங்க அந்த பார்க்கை பயன்படுத்துவாங்க அந்த ஃப்ரூட்ஸும் பயன்படுத்துவாங்க ஆக இது வந்து ஒரு 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 அரு மருந்து வயிற்றுல பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா கொடுக்காப்புளி வந்து ஒரு பெரிய அதே மாதிரி ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்டரின்னு சொல்லுவாங்க புண்ணு வந்து அப்படியே ஆறாம இருக்கு அப்படின்னா இந்த இலைய அரைச்சு அந்த புண்ணு மேல போட்டா புண்ணு ஆரிப்பு அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அந்த ஆத்திர ஒரு குணம் வந்து சொல்லுவாங்க அது மாதிரி வயிற்றுல புண்ணு இருந்தாலும் சாப்பிடுங்கன்னு வயிற்றுல அல்சர் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த அல்சருக்கும் இந்த இலை வந்து ஒரு பெரிய அதே மாதிரி இன்னொன்னு சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது இந்த கொலஸ்ட்ரால் வந்து ரெகுலேட் பண்றது இது பெஸ்ட் அப்படின்னாங்க இந்த கொலஸ்ட்ரால் உள்ளவங்களுக்கு இந்த இது வந்து கொடுக்காப்பள்ளி வந்து ரொம்ப சூப்பர் ஃபுட்னாங்க இப்ப நான் ரெகுலரா சாப்பிடுவேன் எனக்கு நான் அப்பப்ப டெஸ்ட் பண்ணும் போது நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க பட் என்ன ஒன்னே ஒன்னு இட் இஸ் நாட் அவைலபிள் த்ரூ அவுட் இயர் ஒரு சீசன்ல தான் கிடைக்கும் த்ரூ அவுட் இயர்ல கிடைச்சா நல்லா இருக்கும்னு நினைப்பேன் ஆனா கொஞ்சம் நம்ம கரெக்டா பர்டிலைசர் எல்லாம் கரெக்டா கொடுத்தோம்னா பிப்ரவரி மார்ச்ல ஆரம்பிச்சு ஆகஸ்ட் வரைக்கும் கொண்டு போகலாம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் என்னோட அவைலபிலிட்டி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரூட் அதே மாதிரி இது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இதுல நிறைய இருக்கு அப்படின்னா அதே மாதிரி ரெட் பிளட் கார்பசல்ஸ் இது இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு பொய்யா வந்து ஒரு பெரிய இது கொடுக்காப்பள்ளி வந்து ஒரு பெரிய ஃபுட்டு நல்லா இருக்கும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டும் அதே மாதிரி ரெட் பிளட் காப்பசல்ஸ் அப்படின்னு அதே மாதிரி லங்ஸ் ரிலேட்டடான டிசீஸ் எல்லாம் கியூர் பண்ணுதுன்றாங்க லங்ஸ் ரிலேட்டட் எல்லா பிரச்சனைகளும் அதே மாதிரி ரத்த வாந்தி எடுக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்துங்கிறாங்க இதுக்கு ஆக்சுவலி பேசிஸ் என்னன்னு சொல்லல ரத்த வாந்திக்கு இது வந்து சிறந்த மருந்து அப்படிங்கிற நான் முதல் சொன்ன மாதிரி அல்சருக்கு இது சிறந்த மருந்து அதே மாதிரி சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பிளட் சுகரை ரெகுலேட் பண்ணுங்கிறாங்க நான் ரொம்ப சாப்பிடுவேன் எனக்கு சுகர் இருக்கு பட் நான் கொடுக்காப்பிளி அப்படின்னா கிரேஸ் ஆஃப் கொடுக்காப்பிளி நான் பேச ஆரம்பிச்சதுக்கு காரணமே வந்து எனக்கு இந்த பழத்தை பத்தி ஒரு பத்து பேர்ட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் எனக்கு ஒரு சீனலம் உண்டு எப்படின்னா நிறைய பேர் போட்டாங்கன்னா விலை குறைஞ்சு நம்மளுக்கு கிடைக்குமே அப்படின்னு கூட ஒரு சீனலம் உண்டு அதனால வந்து இந்த பிளட் சுகரை வந்து இது ரெகுலேட் பண்ணுது அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட இந்த பழம் வந்து வைட்டமின் சி வைட்டமின் ஏ நிறைய அமினோ ஆசிட்ஸ் இதுல உண்டு அதே மாதிரி சிலர் சொல்லுவாங்க பித்தப்பை கல்லீரல் இதுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்கறது இதுக்கு இது வந்து இந்த பழம் அப்படின்வாங்க அதே மாதிரி அஹ் தொண்டையில புண்ணு புற்றுநோய் அதுக்கெல்லாம் இது ஒரு பெரிய மருந்துன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னா இந்த விதைய அரைச்சு மூஞ்சியில ஒரு மாதிரி பூசணம்னா பருக்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் வராங்க சீடுக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னா விதைகள்ல இருந்து அஹ் இது ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி தயாரிச்சு அஹ் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த பயிர் பல பயன்கள் உள்ள ஒரு பயிர் வந்து இது என்னன்னா கிராமத்துக்குள்ளேயே ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகி போச்சு கிராமத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்காப்புள்ளி ஒரு பழமே கிடையாது பப்பாளி பழம் மாதிரி இது என்னத்த பெருசா அப்படின்வாங்க இதுக்கு ஏகப்பட்ட மெடிசினல் ப்ராப்பர்டிஸ் இருக்குது இத வந்து கிராமத்துல இருந்து நகரத்துக்கு எடுத்துட்டு போனோம்னா இதுக்கு பெரிய வேல்யூ இருக்குது ஆஹ் இதுல ரெண்டு மூணு பேர் சொல்றவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இந்த இதுல சிவகாசில லவ்லி கார்ட்ஸ் அவங்க வந்து போட்டிருக்காங்க எக்ஸ்க்ளூசிவா பொய்யா இது இந்த கொடுக்காப்பிளி வந்து ஒரு மூணு ரெண்டு மூணு ஏக்கர்ல எக்ஸ்க்ளூசிவா போட்டிருக்காங்க ஹை டென்சிட்டி பிளான்டிங்ல அது மாதிரி நான் சொன்ன பாண்டியன் அப்படிங்கிறது அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க விருதுநகர் சிவகங்கை அதுல வந்து பெஸ்ட் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் அந்த அந்த ஏரியால இருக்குது ஏன்னா அந்த ஏரியா வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஸ்பெல்லா இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல வந்து கொடுக்காப்பிளி வந்து இயற்கையாகவே நல்லா வரும் இயற்கையாகவே அதாவது வந்து ஆஹ் அது ஒரு மாதிரி நேட்டிவ் பிளேஸ் மாதிரி ஆகி ஆகி போச்சு அதுக்கு அந்த மாதிரி நல்லா வரும் இது ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா நிறைய மினரல்ஸ் இதுல இருக்கு பாஸ்பரஸ் கால்சியம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறது வந்து பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் மினரல் வந்து இதுல வந்து எக்ஸலண்டா இருக்கு அதே மாதிரி ரைபோஃபுலவின் நியசின் ஆஹ் சல்பர் வைட்டமின் ஏ தாய்மின் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து மனிதனுக்கு வேண்டிய உணவு சத்துக்கள் அப்படிங்கிறது இந்த பயிர்ல நிறைய இருக்குது இது வந்து எந்த இடத்துல எல்லாம் வரும் அப்படின்னா எல்லா இடத்
ஒரு நானூறு எம்எம் கீழே மழை இருந்தா கூட அது மிகவும் வறட்சியான இடத்தில் வரும் ஒண்ணு மிகவும் வறட்சியான இடம் தண்ணி மழையே இல்லை என்ன செய்யணும் மழை வேற சமயத்துல நட்டு விட்டுறணும் ஏன்னா ஆஹ் முதவே தண்ணி ஊத்தலைன்னா அப்புறம் அந்த கண்ணு உட்காந்து போயிடும் சோ அந்த ரெயினி சீசன் மான்சூன் சீசன் சீசன்ல நட்டு விட்டுட்டீங்கன்னா அப்புறம் அது சப்சிக்வெண்டா அப்ப நான் தான் சொன்னேன் ஒரு அடி உயரமா இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு அடிக்கு கீழே வேற இருக்கும் அஞ்சு அடி உயரமா இருக்கிற பயிர் வந்து பத்து அடிக்கு கீழே வேற இருக்கும் இது மாதிரி வேற வெளி நெனுப்பி மண்ணின் அடிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நீரை அந்த அந்த இதை வந்து வெளியெடுத்து தன்னை காப்பாத்திக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பயிரே கிடையாது இதுக்கு இன்னொன்று இன்னொன்று வெயில் அடிக்கிற போது இலைகள்லாம் கொஞ்சம் மாதிரி கீழே அப்படி சரிச்சு விட்டுரும் இல்லைனா நெத்திக்க நெத்திக்க அப்படி விடும்போது என்ன ஆகும்னா இலை கரியாது அதாவது இந்த வெப்பத்தை எப்படி எப்படி எல்லாம் சமாளிக்கணும் அப்படிங்கிற தந்திரங்கள் இந்த பயிருக்கு உண்டு அது எப்படின்னாலும் சமாளிச்சு வெயில் இருக்கு அஹ் ஹாட்டா இருக்கு எல்லாம் இல்ல வெப்ப காத்து அடிக்குது தன்னை சமாளிச்சுக்கிறதுக்கு இந்த பயிர் மாதிரி வேற வேற பயிரே கிடையாது சோ இது வந்து ஒரு ஒரு திராவிட்டுக்கு இதை விட சிறந்த பயிர் வேற எதுவுமே இல்லை குஞ்சுட்டு தான் தண்ணி இருக்கு ப்ராப்ளி இந்த இந்த பயிரை போடலாம் அதே மாதிரி வேலிகள்ல போடலாம் ஒரு காலத்துல இந்த கொடுக்காப்பிள்ளை எப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா வேலிகள்ல நெருக்கி நட்டு ஒட்டை வெட்டி இருக்கிருவாங்க இந்த முள்ளை தாண்டி ஒரு விலங்குகளும் தோட்டத்துக்குள்ள வர முடியாது எக்ஸலண்ட் பயோ ஃபென்ஸ் இத மாதிரி ஒரு பயோ ஃபென்ஸ் வேற எதுவுமே கிடையாது போய் சொல்லுவாங்க சிலதெல்லாம் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க கலாக்கா யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி சின்ன சின்ன முள்ளு இருக்க செடிகள்லாம் இது வந்து எக்ஸலண்டா இருக்கும் என்ன ஒண்ணுன்னா தண்ணி விட வேண்டியது இல்ல அதான் வந்து பென்ஸ் மாதிரி வந்துடும் உள்ளுக்கு எந்த விலங்குகள் வந்து ஒரு சொல்ல போனா ஒரு முயல் கூட முண்டி வர முடியாது அந்த அளவுக்கு திக்கா வந்துடும் அப்படிப்பட்ட பென்ஸ் தான் முன்னாடி எல்லாம் இருந்தது அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி மரமா விட்டோம் மரத்துல இருந்து காய் எடுக்க ஆரம்பிச்சோம் இப்பதான் வந்து கமர்ஷியலா இந்த பழங்கள் மார்க்கெட்ல மிக சிறந்த விலையில் விற்கப்பட்டு வருகின்றன அதனால இதுக்கு வந்து இவர் நானூறு எம்எம் இருந்தா கூட அதுக்கு கீழே இருக்கிற அஹ் இடத்துல கூட இது வரும் வெப்பம் முப்பத்தி அஞ்சு நாற்பது நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி வெப்பம் இருந்தால் இது தாங்கக்கூடிய பயிர் இது இல்ல இன்னொரு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா நாங்க சிவகாசியில் நட்டுருக்கோம் அங்க நீரோட ஈசி வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி இருந்து ஆறுல இருந்து ஏழு ஒண்ணு இருந்தாவே சிக்கல் ரெண்டு சிம் ரொம்ப சிரமம் மூணுனா பயிரே போட முடியாது நாலுனா அந்த இடத்துல விவசாயமே பண்ண முடியாது இதுதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய ஒரு கைட் லைன் ஆனா எவ்வளவு ஈஸி இருந்தாலும் அட்டகாசமா வருது இல்ல இந்த பயிர்கள்ல ரெண்டு வகை பயிர்கள் சொல்லுவோம் இத நான் அந்த ஈஸின்னு சொன்னதுனால இந்த பயிர் இந்த இந்த தகவலை உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறேன் எப்படின்னா சால்ட் இன்க்ளூடட் சால்ட் எக்ஸ்க்ளூடட் வாங்க பயிர் வந்து உப்பு அதிகமா இருந்தா என்ன செய்யும் இப்ப உப்பு அதிகமா உப்பு தண்ணியா இருந்தா நாம என்ன செய்வோம் குடிக்க மாட்டோம் அப்படி கண்டிப்பா குடிக்கணும்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு கால் லிட்டர் குடிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் வச்சுங்களேன் ஒரு ஐம்பது எம்எல் குடிச்சிட்டு வேற வழி இல்லை அப்படி நிறுத்திக்கும் ஆனா இந்த பயிர் என்ன செய்யும்னா நிறுத்தாது எடுத்துக்கிட்டு அந்த உப்பை தேவையில்லாத இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு இந்த பயிர் வந்து இன்க்ளூடன் வாங்க இப்ப நம்ம எத்தனையோ நம்ம எவ்வளவு நடத்து பாருங்களேன் கடல்ல வந்து பாசி இருக்குது அந்த பாசி எப்படி வளர முடியும் கீழே இருக்கிற நமக்கு அந்த தண்ணியை கொண்டு வந்து நம்ம செடிக்கு ஊத்துறோம்னா ரெண்டு நாள்ல செடி கறிய போயிடும் ஏன்னா அந்த கடல்ல இருக்க தண்ணீர் வந்து பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈஸி வரைக்கும் இருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி இருபதுக்கு மேல இருக்கும் இருபதுக்கு மேல இருக்கிற ஒரு தண்ணீர்ல பாசி எப்படி வளர முடியும் அப்படின்னா பாசி அந்த நீரை எடுத்து தனக்கு வேண்டிய உணவு சத்துக்களை பயன்படுத்திக்கிட்டு தேவையில்லாத உப்புக்களை ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கும் வேக்யூல் அப்படின்னு பெயர் அந்த இடத்துல சயின்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் வேக்யூல் வேக்யூல்ல அந்த சி அந்த சால்ட்டை கொண்டு போய் வச்சிருக்கும் தட் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் சால்ட் வில் நாட் யூட்டிலைஸ் அது மாதிரி தேவையில்லாத உப்புக்கள் இருந்தாலும் அதுக்கு அதுக்கு பிரச்சனை கொடுத்தாலும் அதையும் எடுத்து எந்த இடத்துல வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த பயிருக்கு பிரச்சனை வராதோ அந்த இடத்துல கொண்டு போய் வச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி பிளான்ட் பேர் இன்க்ளூடர் பேர் ஃபிக்கு ஒரு சில வெங்காய் இது மிளகாய் நான் மிளகாயில என்னோட பிஹெச்டி ஆராய்ச்சி அதுல தான் பண்ணேன் எனக்கு அது அவார்டு கிடைச்சது அந்த மாதிரி இன்க்ளூடர்ஸ் அப்படின்னு வாங்க அப்படிப்பட்ட தாவரம் உப்பு இருந்தாலும் 
சிரமமே படாது எடுத்து கொண்டு போய் தேவையில்லாத இடத்துல வச்சு விட்டு சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பயிர் வந்து இந்த இது இதுல எல்லா மண்ணுலயும் வரும் இதுதான் உப்பு இருந்தாலும் வரும் உப்பு இல்லைனாலும் வரும் உப்பு இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் மெதுவா வளரும் உப்பு இல்லைன்னா சீக்கிரமா வளரும் ஆனால் எந்த மண்ணு அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது எல்லா மண்ணுல வரும் அதுல கொஞ்சம் கால்சியம் கூட இருக்கா வரும் அதெல்லாம் பத்தி கவலையே பட வேண்டாம் சோ இப்போ இத எப்படி நடவு சேருது எப்படி கன்றுகள் தேர்வு சேருது இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம இப்ப நீங்க பெரிய மரம் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு நூறு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்குள்ள மரம் எல்லாம் வந்து விதையில் இருந்து வந்தது இப்ப ரீசெண்டா வந்து ரிலீஸ் வெரைட்டி வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ஒரு வெரைட்டி ரிலீஸ் பண்ணாங்க பெரிய உடத்துல இருந்து பி கே எம் ஒன் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் வந்து என்னெல்லாம் கிராஃப்டட் அப்படின்னுவாங்க சாப்ட்வுட் கிராஃப்டட் பிளான்ஸ் சாப்ட்வுட் கிராஃப்ட் அது என்னன்னா எந்த செடியிலிருந்து நீங்க அந்த சயான் எடுக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இருக்கும் இப்ப விதையில இருந்து போட்டீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா கிராஸ் பாலினேட்டட் சீட் அது அதுல இருந்து நீங்க போட்டீங்கன்னா சக்க சேர்ந்து இருக்கிற காய் வந்து மஞ்சளா போகலாம் இல்லைன்னா வெள்ளையா போகலாம் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு கலர்ல வரலாம் இப்ப வந்து வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேட்டட் பிளான்டிங் மெட்டீரியல் கிடைக்குது முத முத பெரியகுளம் ஹார்டிகல்ச்சர் காலேஜ்ல இருந்து தான் வெரைட்டி ரிலீஸ் ஆச்சு பி கே எம் ஒன்னு அப்படின்னு இது எல்லாமே இந்த சிவகாசி விருதுநகர் ஏரியால இருந்து பெஸ்ட் செலக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தது அப்ப அதுல இருந்து கிராப் பண்ணி கொடுக்கறது அதே மாதிரி சோ அந்த மாதிரி கிராப்டட் சீலிங்ஸ நீங்க பயன்படுத்தலாம் இப்போ இடைவெளி என்ன எப்ப நடுறது நடுறது வந்து ஜூன் ஜூலை மழை இருக்கிற இடத்துல எங்கெங்கெல்லாம் மழை பெய்யுதோ சவுத் எஸ்ட் மான்சூன் வருதோ அந்த சமய அவங்க வந்து அந்த அந்த சமயத்துல நடலாம் இல்ல அப்ப மழை பெய்யல நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் செப்டம்பர் அக்டோபர்ல அப்ப போகலாம் மழைக்கு முன்னாடி நட்டுறது நல்லது சாதாரணமா புள்ளி எடுக்கிற மாதிரி ரெண்டுக்கு ரெண்டோ மூணுக்கு மூணோ ரொம்ப களியா இருந்துச்சுன்னா மூணுக்கு மூணு ஒல்ல ஒல்லாண்டு மண் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுக்கு ரெண்டு எடுத்து நிறைய போட்டு கொஞ்சம் குப்பைய போட்டு நட்டுட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல இப்ப இடைவெளி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பல பேர் சொல்லுவாங்க இடைவெளி பதினெட்டுக்கு பதினெட்டு வைங்க என்னைய பொறுத்த அளவுக்கு பத்துக்கு பத்து இல்லைன்னா பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டு வைக்கலாம் ஏன்னா கமர்ஷியலா எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நாப்பத்தி மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது சதுரடிய எவ்வளவு குயிக்கா நீங்க வந்து ஆக்குப்பை பண்ணி அதுல இருந்து எல்லாத்தையும் பயன்படுத்த போறீங்களோ அவ்வளவு சீக்கிரம் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு இதுல உடன்பாடும் கிடையாது சார் தென்னமரம் வைக்க போற சார் சரி வைங்க ஒரு எண்பது வருஷத்துக்கு பிரச்சனை இல்லாம இருக்கணும் சார் என்ன வெரைட்டி சார் டால் வெரைட்டி இதை விட ஒரு முட்டாள்தான வேற எதுவுமே இருக்க முடியாது அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் என்ன இப்படி சொல்றீங்களே நீங்க டால் வெரைட்டிஸ் எண்பது வருஷம் சார் ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் டென் இயர்ஸ் நல்லா இது வரும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கும் என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிய என் மகன் இன்ஜெரிட் பண்ண போறான் எனக்கு நான் வாங்குற போது ஆரம்பத்துல எனக்கு சம்பளம் ஆயிரத்தி நானூறு ரூபா சந்தோஷமா வாழ்ந்தேன் என் பையனுக்கு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் அவனுக்கு சந்தோஷம் இல்ல பத்தலைங்கிறான் அப்போ நீங்க எண்பது வருஷத்துக்கு நட்டு வச்சுக்கிற பயிர்ல இருந்து திருப்பி ஒரு 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 ஏக்கர்ல இருந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ஒரு அறுபதாயிரம் வரும்னா அவனுக்கு அது பத்தாது நான் என்ன பிளான் பண்ணணும்னா என்னோட பீரியடுக்கு தான் பிளான் பண்ணணும் ஒழிஞ்சு என் பையனுக்கு சொத்துக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சிருக்காரு வீடே கட்டி கொடுத்தோம்னு வச்சுங்களேன் என்ன சொல்லுவான் இதுல அது சரி இல்ல பாத்ரூம்ல டப் இல்ல அப்படின்வான் ஏன்னா நமக்கு என்னன்னா தண்ணி விழுந்து குளிச்சா போதும்னு இருக்கும் அவனுக்கு டப் வேணும்னு இருக்கும் சோ பிளான் பண்றது யாருமே அவங்களுக்கு அளவுக்கு தான் பிளான் பண்ணணும் ஒழிஞ்சு எண்பது வருஷத்துக்கு பிளான் பண்றது மாதிரி ஒரு முட்டாள்தனம் எதுவுமே இல்லை சோ அதான் நான் சொல்லுவேன் இப்ப நானே கொடுக்காப்பள்ளி வந்து பத்துக்கு பத்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஒரு ஏக்கர்ல ஒரு நூத்தி அறுபதுல இருந்து இருநூறு பிளான்ட் வச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் என் சன்னு நானூறு வச்சா நல்லா இருக்கணும் ஏன்னா அவனுக்கு இந்த இரநூறுல இருந்து கிடைக்கிற வருமானம் போதாது சோ நான் என்ன சொல்றேன்னா பிளான்னா நீங்க உங்க பீரியடுக்கு பிளான் பண்ணுங்க உங்க சன்னை இன்கிரிட் பண்ணவே மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் இருக்காரு நூறு ஏக்கர் நல்லா வச்சிருக்காரு அவர் மக அதே மாதிரி கால இருக்காரு அவர் இங்க வாங்கன்னு சொன்னா ஒரு இடம் சொன்னார் அவர் அங்கிள் இந்த எல்லாம் சேர்த்து ஒரு பன்னெண்டு லட்சம் ஒரு அங்கிள் இந்த தோட வச்சிருக்காரு பன்னெண்டு லட்சம் ஒரு சேக் தன் பாப்புல இருந்து நான் இருபது லட்சம் வாங்கிட்டு இருக்கேன் நான் அமெரிக்கால இத நான் வந்து எல்லாத்துக்கு அங்கிள் எங்க அப்பா வித்துட்டு எங்க கூட வர சொல்லுங்க அங்கிள் உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளவு ஏர்ன் பண்ணுது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ப்ராப்பர்ட்டி டெவலப்மெண்ட்ங்கிறது ஒரு முக்கியம் அத இன்ஹெரிட் பண்றதுக்கு
நீங்க உங்களுக்கு கமர்ஷியலா வாய்ப்பெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து பண்ணுங்க அது கண்டிப்பா பையங்களுக்கு பத்தாது அதனால எனக்கே தெரியும் நான் நான் நிறைய இடத்துல பாத்திருக்கேன் நிறைய ஃபார்ம்ஸ் போய் விசிட் பண்ணிருக்கேன் அங்க சன்ஸ் எல்லாம் என்ன என்று ஒரு என்ட்ட கடன் கேக்குறாரு ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு நான் காசை கொடுன்னு கேட்கிறாரு வருமானமே இல்லாததுக்கு போய் நான் எதுக்கு அஞ்சல் விட்டு போடேன் நான் ஒரு பத்து இருபது நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு முப்பது நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபார்ம் போனேன் எலுமிச்சம்பளம் போட்டிருக்காரு அவர் சன்னு என்ட்ட மிதுவா கூப்பிட்டு வந்து இதெல்லாம் அழிக்க சொல்லுங்க அங்கிட்ட அப்படினா எனக்கு என்னன்னா இது செலவுக்கு என்ட்ட காசு கேட்கிறாரு அங்கு அட்லீஸ்ட் அவரா பாத்துக்கிட்டா பரவாயில்ல அப்போ ஒரு விவசாயம் அப்படிங்கிறது நமக்கு வருமானம்னு நினைச்சா கூட அந்த குழந்தைகளுக்கு வருமானம் அதனால என்ன சொல்லணும்னா எக்ஸ்பிளாய்ட் த லேண்ட் ஆஸ் மச் எஸ் பாஸ் அதோட நம்ம பீரியடோட அது முடிகிற மாதிரி இருக்கட்டும் அவங்க வரும்போது அவன் என்ன சொல்லுவான்னா வேற விதமா திங்க் பண்ணுவான் நம்ம கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பாருங்களேன் அறுநூறு மரம் ஒரு ஏக்கர நடலாம் மாம்பரம்னா யாரா நம்பியிருப்பீங்களா நாப்பத்தஞ்சு மரம் நடுகிட்டு இருக்க இடத்துல அறுநூறு மரம் நடலான்னா யாரா நம்புவீங்களா இப்ப அறுநூறு மரம் நடுறான் சோ அப்ப அவன் நட வந்துட்டான்னா நம்ம நட்டு இருக்கிறது அவனுக்கு பிரச்சனையா இருக்கக்கூடாது இல்லையா சோ பிளான் ஃபார் ஒரு டுவெண்டி இயர்ஸ் நீங்க இருபது வருஷம் இருப்பீங்க ஒரு முப்பது வயசு ஆளுன்னா ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு பிளான் பண்ணலாம் ஒரு நாற்பது ஒன்பது வயசு ஆகி போச்சுன்னா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு பிளான் பண்ணலாம் இப்ப நீங்க ரொம்ப பிளான் பண்ணீங்கன்னு வச்சீங்களேன் அதை இன்ஹெரிட் பண்றதுக்கு குழந்தைங்க வரமாட்டாங்க அவன் அவனுடைய செயல்பாடுகளை அவன் அங்க அவன் செய்யறதுக்கு அவனுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கும் நீங்க பாட்டுக்கு எண்பது வருஷம் மர மரக தென்னை மரத்தை நட்டு விட்டா அவன் திட்டே போவான் இந்த ஆளுகளுக்கு வேற வேலையே இல்லை அப்ப ஐம்பது காய் காய்க்கு இதை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணட்டும் அங்க இருக்க லேபருக்கு கூட காசு கொடுக்கல சோ பிளான் பண்ணும் போது பிளான் உங்க பீரியடுக்கு மட்டும் பிளான் எக்ஸிட் பியாண்ட் யூ அல்லுமே அது என்னோட நான் எல்லாம் நிறைய பேர் பார்த்தனால சொல்றேன் சிலர் என்னோட கருத்தை வந்து இல்ல தப்புன்னு சொல்லுவாங்க ரைட் நான் பார்த்த அளவுக்கு உங்க பீரியடுக்கு பிளான் பண்ணுங்க என்னைய கேட்டா ஒரு ஏக்கர்ல நூத்தி அறுபதுல இருந்து இருநூறு பிளான் வரைக்கும் போகலாம் கொடுக்காப்பிடி முள்ளா இருக்கும் வெட்டி விடலாம் ஒன்று தப்பே கிடையாது க்ளோஸ் பிளான்டிங் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நல்லது நாற்பது பிளான்ட் வச்சுக்கிட்டு அதுல கிடைக்கிற மருமானம் எட்டு வருஷத்துல தான் சஸ்டைனே ஆகும் அதுக்குள்ள இந்த விவசாயத்தை விட்டு வெளியே போயிருந்து வந்துடும் ரெண்டு வருஷத்துல காய்க்கக்கூடிய பயிர் பயிர் இது நீங்க நெருக்கி நட்டீங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துல கிடைக்கக்கூடிய ஈல்டு ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு வந்துடும் பத்து வருஷம் இருபது வருஷத்துல கிடைக்கக்கூடிய ஈல்டை நீங்க எட்டு வருஷத்தை ரியலைஸ் பண்ணிடலாம் அப்புறம் வச்சுக்கலாமா வேண்டாமா அப்புறம் நீங்க டிசைட் பண்ணலாம் அதனால வந்து க்ளோஸ் பிளான்டிங் போறது நல்லது நான் கொடுத்ததுக்குள்ள வந்து அஞ்சுக்கு அஞ்சு அப்படிங்கிறது மாதிரி இருக்கும் அஞ்சுக்கு அஞ்சு என்ன கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏக்கருக்கு நூத்தி அறுபது இதே வந்து பதினஞ்சுக்கு பதினஞ்சு அடி வச்சீங்கன்னா நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு பிளான்ட் வரலாம் அப்படி நிறைய பிளான்ட் நட்டீங்கன்னா குயிக் ஆயில்டு வந்து உங்களுடைய பாம்ப் வந்து வயபுளா இருக்கும் தள்ளி நட்டீங்கன்னா அவ்வளவு விபத்துக்கு வயபுளா இருக்காது அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூனிங் அப்படிங்கிற வந்து மரம் எழுந்திரிச்சு ஒரு கரெக்டா ஒரு ஒரு மூணு அடிக்கு வந்துருச்சுன்னா கீழே ஒன்றரை அடி ரெண்டு அடிக்கு கிளை இல்லாம ஆக்கி மேல சென்டரை ஓபன் பண்ணி விட்டு அப்படியே புஷ் மாதிரி மேல கொண்டு வந்து லைட்ட ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் லைட் மண்ணுக்குள்ள போற மாதிரி ஓபன் பண்ணி விட்டோம் அதாவது ஒரு அடி ஒரு மீட்டர் உயரம் கீழே ஒன்றரை அடி ரெண்டு அடிக்கு கிளை இருக்க கூடாது சென்டர் ஓபன் பண்ணிடணும் அப்படி புஷ் மாதிரி வரணும் இதுல என்ன முக்கியமானதுன்னா ஒரு பக்கம் இருந்து பார்த்தா அடுத்த பக்கம் தெரியணும் ஆள் நின்னா தெரியணும் அப்படி புதர் மாறி விட்டுருக்காரு கொஞ்சம் கலகலன்னு இருக்கணும் அப்பதான் வந்து பூச்சிகள் எல்லாம் உட்கார்ந்தாலும் வேல்பட்டு பூச்சிகளுக்கு உட்காடுறதுக்கு அதுல வாடுறதுக்கு வசதி எல்லாம் போய் இல்ல நீங்க எங்களால திக்கா வச்சுட்டு வச்சீங்களேன் எறும்பு இரும்பு எல்லாம் போய் மேல ஏறிக்கிச்சுன்னா அந்த 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 ஷேடுல ரொம்ப வசதியா வாழ ஆரம்பிச்சிடும் அதனால கொஞ்சம் அந்த அந்த இந்த ப்ரூனிங் அண்ட் ட்ரைனிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்ப நான் சொன்னேன் ரெண்டு ரகங்கள் யூனிவர்சிட்டி ரிலேஸ் பண்ணிருக்கணும் பெரிய குளம் ஒண்ணு பெரிய குளம் ரெண்டு இந்த பெரிய குளம் ஒண்ணு அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ரிலீஸ் ஆனது அதோட வெளிப்புற தோல் வந்து பச்சையா இருக்கும் உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய சதை அது ஏ ரிலீஸ் சொல்லுவாங்க அது வந்து விளையாடும் அதுக்கடுத்து வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இன்னொரு கொடுக்காப்பிளி கொடுக்காப்பிளி பி கே எம் டூ அப்படின்னு இது ரெண்டுமே வந்து இந்த சிவகாசி ஏரியால இருக்கக்கூடிய கலெக்ஷன் இது வந்து பியூர் லைன் செலக்ஷன் மாதிரி அங்க இருந்து கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க இதனுடைய பெரிய அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இந்த காய் வந்து உள்ளுக்கு செக்க செவேர் இருக்கும் இட் இஸ் ரிச் இன் அந்த சனி நல்ல சிவப்பா இருக்கும்
சீசன்ல என்னென்ன பயிர்கள் ஊடு பெயரா இந்த கொடுக்காப்பளிக்கு உடையில போட முடியுமோ போடலாம் இதே ஊடு பெயரா சில இடத்துல பயிர்படுத்துறாங்க சில கிளைகள் சப்டரைன்ஸ் அதாவது சப் மவுண்டைன் ஏரியால இது ஒரு ஊடு பெயரா பயன்படுத்துவாங்க ஊடு பெயரா அந்த நிழல் கொடுக்கறதுக்கு அவண்டியை பயன்படுத்துவாங்க ஆனா என்ன ஒன்னா அதுல இருந்து காய் வந்து எடுத்து ரொம்ப பயன்படுத்துறது இல்ல எனக்கு இந்த பயிர் நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் போது முன்னாடி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆஹ் ஒரு ஒரு புஸ்தத்துல நான் படிச்சேன் தர்மர் அவர் எழுதின புஸ்தத்துல விவசாயி வந்து விவசாயம் பண்ணிட்டு நெல்லை எடுத்துட்டு பாறைகள்ல போய் அந்த மணிகளை தூவிவாங்க அது எதுக்குன்னா அந்த குருவிகள் சாப்பிடுவதற்கு அப்பதான் கேட்டேன் குருவி எல்லாம் சாப்பிடணும் குருவி இருந்தாதான் இந்த பயிர்கள்ல இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளை திரும்பணுவாங்க சார் ஒரு சைக்கிளா இருந்தத நிறைய பிரேக் பண்ணிட்டோம் இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு இருபது நாளைக்கு முன்னாடி ராஜஸ்தான் போயிருக்கும் போது ஏகப்பட்ட குருவிகளை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் சிட்டுக்குருவி சார் ராஜஸ்தான்ல ஏகப்பட்ட குருவி ஒரு லாட்ஜில் தங்கியிருக்கும் போது ஐ வாஸ் சோ ஹாப்பி அப்ப நான் பக்கத்துல போய் பார்க்கும் போது அந்த குருவிகளுக்கு வேண்டிய உணவை அந்த ஹோட்டல்காரன் போட்டுட்டு இருக்கான் வனாந்தரத்துல ஒரு குருவிக்கு யார் சார் கூட்டு கொடுப்பா இந்த மாதிரி யாராவது நாலஞ்சு நல்ல விவசாயிகள் கொடுக்காப்பளி போட்டா அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கும் நல்ல மனோமந்த சிறந்த விவசாயிகள் பாறையில கொண்டு போய் நெல் தானியங்களோ ஏதோ தானியங்களை தாட்டா அது சாப்பிட்டு போகும் ஆக நம்மளோட இருக்கக்கூடிய சக ஜீவராசிகள் வாழணும் அப்படின்னா அது சாப்பிடுறதுக்கான பயிர்களும் நம்மளோட இருக்கணும் எனக்கு இந்த இதுல உண்டு எனக்கு உண்டு கொடுக்காப்பளி போட்டா ஒரு நூறு குருவி சந்தோஷமா இருக்கும் அதே மாதிரி சொல்லுவாங்க ஒரு பயிர் வந்து என்னன்னா சிங்கப்பூர் செடின்ட்டு சிங்கப்பூர் செடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு தெரியல இது அப்படியே அப்படியே பறந்து இருக்கும் செடி அதுல கருப்பா பழம் இருக்கும் அந்த செடிகிட்ட பாத்தீங்கன்னா சார் லட்சக்கணக்கான குரி வந்து விசிட் பண்ணுங்க ஒரு ஒரு சீசன்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் பழங்கள் வரும் கருக்கருப்பா கருக்கருப்பா இருக்கும் அது நாமளும் சாப்பிட்டு அதுக்கு பேர் வந்து நாங்க சொல்றது வந்து அத சிங்கப்பூர் செடின்னு சொல்லுவோம் அஹ் உருண்டையா காயா இருக்கும் கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில்ல நிறைய இருக்கும் அந்த அப்படியே அப்படியே ஒரு ஒரு படர்ந்து இருக்கும் அப்படி சக ஜீவராசிகளுக்கும் இது உதவியா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான நம்ம ஒரு விலை நான் சொல்ற ஒரு நாற்பது ஐம்பது கிலோ விலை இது ஒரு அஞ்சு நாலஞ்சு கிலோ அந்த அது திண்டு போறதுல ஒண்ணு தப்பு இல்லையே அப்படிப்பட்ட சக ஜீவராசிகளுக்கும் உணவாக பயன்படுவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு இத ஊடு பயிரா பயன்படுத்தலாம் சில இடங்கள்ல இது வந்து மல்டிடயர் சிஸ்டத்துல இது ரொம்ப கன்ஜீனியல் கிராப் அது மாதிரி தண்ணின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தண்ணி நட்டு ஒரு மூணு வருஷம் மூணு மாசம் நாலு மாசத்து வரைக்கும் காப்பாத்திட்டீங்கன்னா போதும் தானா வந்துடும் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல மட்டும் நீங்க பார்க்கணும் அதுக்கு பிள்ளை தானா வந்துடும் அப்புறம் நீங்க நல்லா பராமரித்தீர்களையானால் ஒரு ஒரு மரத்துல இருந்து தொண்ணூறு கிலோ வரைக்கும் மகசூல் கிடைக்கும் சார் தொண்ணூறு கிலோ ஒரு கிலோ நூறு ரூபாய்க்கு எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்க எங்கேயோ போயிடும் அதனால இதுல ட்ரீ நல்லா இது பண்ணீங்கன்னா பராமரிச்சீங்கன்னா இதுக்கு உரங்கள் அதை பத்தி எல்லாம் ஆராய்ச்சிகள் ரொம்ப கம்மி என்ன சொல்றாங்க குப்பை போடுங்க ஒரு ஐம்பது கிலோ குப்பை போடுங்க ஒரு அரை கிலோ வரைக்கும் சூப்பர் பாஸ்வேட் போடுங்க ஏன்னா சூப்பர் பாஸ்வேட் வந்து இந்த மரங்கள் கீழ் கிடைக்காது மற்றதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாங்கிறதா இது வரைக்கும் இருக்கிற ஆராய்ச்சி நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பராமரிச்சோம்னா நல்ல மகசூல் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆஹ் ஏதாவது வந்து ப்ரூன் பண்ணலாம் அப்பப்ப அந்த ஈல்டு முடிஞ்சனே லேசா ப்ரூன் பண்ணி அதை கொஞ்சம் களைச்சி விட்டுட்டு அப்படியே ஃபர்டிலைசர் வச்சீங்கன்னா அடுத்த சீசன் நல்லா இருக்கும் பூ பூக்கிறது நான் முதலே சொன்னது மாதிரி டிசம்பர் ஜனவரியில ஆரம்பிச்சு ஈவன் பிப்ரவரி வரைக்கும் கூட வரும் காய்க்கிறது ஆரம்பிக்கிறது இந்த சீசன்ல கிடைக்குது இப்ப நார்மலா மார்ச்ல ஆரம்பிச்சு ஆகஸ்ட் வரைக்கும் வரும் இது பூவுல இருந்து காயாவதற்கு மூன்று மாத நாட்கள் அதாவது தொண்ணூறு நாள் ஆகும் எண்பது நாள் எண்பத்தஞ்சு நாள் வந்து தொண்ணூறு நாள் வரைக்கும் வரும் நான் சொன்னது மாதிரி மகசூல் வந்து நாற்பது கிலோல இருந்து தொண்ணூறு கிலோ வரைக்கும் வரும் இல்ல அறுவடைக்கு மட்டும் அதனால சொன்னேன்னா கொஞ்சம் களைச்சி விட்டு கொஞ்சம் ப்ரூனிங் எல்லாம் பண்ணி கவாத்து கரெக்டா பண்ணீங்கன்னா நீங்க குச்சியில இழுக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பின்சை நேர்த்தி அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே பெருசா இல்லை இது வந்து உம் ஒரு மாதிரி டிமாண்டிங் கிராப் கிடையாது இந்த மாதிரி பராமரிச்சோம்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நூத்தி ஐம்பது மரம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு மரத்துல கிட்டத்தட்ட குறைஞ்சது ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பழம் எடுக்கலாம் மூணு லட்சம் ரூபா இல்ல பெரிய செலவு ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனா அத வந்து அதோட தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அப்பப்ப பார்த்து கொஞ்சம்
அப்படி எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு பெரிய ஃப்ரூட் இன்னொன்னு என்னன்னா நம்ம நல்ல உணவு எல்லாம் கொடுக்குறோம் நியூட்ரிட்டிவ் ஃபுட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான சாப்பிடுறது வந்து சக்கையான அரிசியா இல்ல நல்ல சாப்பாடா கை குத்தல் அரிசி சிறந்ததுன்றாங்க அது மாதிரி நியூட்ரிட்டிவ் ஃபுட் இது பழங்கள் சாப்பிடுறது குழந்தைகளுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது மெமரி பவர்ல இருந்து ஹெல்த்துக்குல இருந்து இந்த மூஞ்சி பழவலான் இருக்கிறதுல இருந்து அவ்வளவு வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு பெஸ்ட் ஃபுட் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் ஆல் இது ஒரு பெரிய இது வறட்சியில இருந்து கிடைக்கிறதுனால இதுல கிடைக்கக்கூடிய உணவு சத்துக்கள் அபரிமிதமானது அபரிமிதமானது ஏன்னா உணவு சத்துக்களை இந்த மரம் தேடி சென்று பெறுகிறது கீழே போய் வேர்ல அப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வருது அப்படி அப்படி எடுக்கிற உணவு அந்த அதனுடைய மருத்துவ குணமும் சிறந்ததாக இருக்கும் என்பதுதான் என்னுடைய கடுமையான கருத்து விவசாயிகள் முன்னுக்கு வரணும் ஒரு பத்து ஏக்கர் இருக்கவங்க ரெண்டு நேற்று ஒரு விவசாயி வந்தாரு பாண்டிச்சேரியில இருந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாரு சார் நான் ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் போடணும் அப்படின்னாரு எனக்கு போன் நம்பர் கொடுங்க எங்க அதை வாங்குறது வாங்குங்க இப்போ மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது விவசாயிகள் வந்து இந்த மாதிரி நம் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய சிறந்த சத்துள்ள பழப்பயிர்களை எடுத்துட்டு போறது வந்து எனக்கு என்னன்னா நமக்கு பின்னாடியும் இந்த பழங்கள் வந்து நம்மளோட சந்ததிகளுக்கு கிடைக்கணும்னு ரொம்ப அவசியம் அது அது ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம நான் நான் சந்தோஷமாக இருந்ததை என்னோட ஜென்ரேஷன் எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் அது மாதிரி இந்த பழங்கள் எல்லாம் வந்து அண்டர் யூட்டிலைஸ் அப்படிங்கிற குரூப்ல இருக்குது இதை நீங்க பணத்துக்காக வேண்டி அத வந்து வளர்த்தாலும் வரக்கூடிய ஜென்ரேஷனுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இன்னி கொஞ்ச நாள்ல வந்து கொடுக்க அப்படின்னா என்னன்னு கேட்காம கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு சோ அந்த மாதிரி இது எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கறதும் இந்த எங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு இது டேஸ்ட் பாக்குறதும் கொடுக்கறதும் ரொம்ப அவசியம் இது பிளண்டான ஒரு டேஸ்ட் ஒரு மாதிரி ஒரு பெருசா இனிப்பா ஒன்னா இருக்காது ஆனா சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நான் அதுக்கு ஒரு பெரிய ரசிகன் நீங்க எவ்வளவு கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னா பாருங்களேன் நான் அந்த தமுக்க மதானத்தை என்றையும் நான் மறந்ததே இல்லை அந்த ஓரத்துல இப்ப நான் போனேன்னா மெட்ராஸ் மதுரைக்கு போனா கண்டிப்பா அது வழியா போய் அந்த அம்மாட்ட கொடுக்கா போய் வாங்காம போக மாட்டேன் அதே மாதிரி நீங்க சேர்த்து மதுரையில இருந்து உசிலம்பட்டி போற வழியில அந்த ரயில்வே கேட்டுக்கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கும் போய் கொடுக்காம எப்போ இருக்கும் சோ தெர் ஆர் பிளேசஸ் வேர் யூ கேன் கேட் திஸ் ஃப்ரூட் வெரி ஈஸிலி அந்த மாதிரி பழங்களை நம்ம குழந்தைகளுக்கு பழக்குவதும் சாப்பிடுறதும் ரொம்ப அவசியம் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் சார்ட்ட கொஞ்சம் ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு ஏன்னா அந்த கொடுக்காப்பிள் யார் சிலர் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அந்த ஸ்லைட வந்து ஜோசார் ரன் பண்ணாருன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படியே போலாம் சார் இது வந்து இதான் சொன்ன ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் கோண பிள்ளைங்க கோணக்காய் இது சீனிக்காய் அதே மாதிரி மணிலா புளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பேர் இதுக்கு உண்டு அடுத்து சார் இந்த இந்த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு சார் பொட்டாசியம் வந்து வெரி ரிச் இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு முன்னூத்தி இருபத்தி ஏழு கிராம் அதே மாதிரி ரைபோஃபுலின் ஆயசின் சல்பர் வைட்டமின் ஏ தாய்மின் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு நெக்ஸ்ட் லைன் வெப்பமண்டல பெயர் ரொம்ப தண்ணி கம்மியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட் லைட் சார் தரிசு நிலத்துக்கு ஏற்றது இதுக்கு ஒண்ணு பெரிய செலக்ஷனே கிடையாது சார் எங்க வேணாலும் நடலாம் எங்க வேணாலும் நடலாம் நெக்ஸ்ட் லைட் சார் நான் சொன்னேன் நீங்க வந்து அஞ்சுக்கு அஞ்சு மீட்டர் அப்படிங்கிறது நான் சொன்னது இப்ப நான் நட சொன்னீங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு இரநூறு மரம் வைப்பேன் இதுல ஒண்ணு பெரிய ஸ்டடிஸ் எல்லாம் கிடையாது இப்ப ட்ரீய மேனேஜ் பண்றதுன்னு இரநூறு என்ன முன்னூறு மரம் கூட வச்சுக்கலாம் சாப்பிட்டு கிராஃப்ட் கிடைக்குது நீங்க முதவே சொன்னீங்கன்னா கிடைக்கும் ஏன்னா போட்டு வச்சுட்டு விற்க முடியாம போயிடும்னால யாருமே போடுறது இல்ல ஒரு டூ மந்த்ஸ் சொல்லிட்டீங்கன்னா முன்னாடி சொல்லிட்டீங்கன்னா கிராஃப் ரெடி ஆயிடும் ஷேப் அது ஒரு கரெக்டான ஷேப் கொண்டு வருது அது ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது நீங்க பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் சார் இந்த ரகங்கள் முதல் அடுத்து சார் இதுதான் இந்த பி கே மொன்னோட காய் பி கே மொன்னு இதை பாருங்களேன் ஒரு மரத்துல இருந்து எழுபத்தி ஒன்பது கிலோ ஒரு நூறு மரம் இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழு டன் ஆயிட்டு வரும் சோ அதனால நீங்க அந்த மாதிரி பார்த்து பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லைக் சார் இது அதனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் எவ்வளவு நாள் எவ்வளவு கிலோ அப்படின்ற டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த வெரைட்டியை பத்தி நெக்ஸ்ட் லைக் சார் 
இதுதான் பிகே டூ அந்த ஏர்ல்ஸ் பாருங்களேன் சாப்பிட பார்த்தோன்னே சாப்பிடணும் போல இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லைட் சார் அது இந்த ட்ரீ அந்த ஏரியல்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கிறது இது அந்த ப்ராப்பர்டிஸ் அந்த வெரைட்டியோட ப்ராப்பர்டிஸ் நெக்ஸ்ட் லைட் சார் இது ஊடு பேரா பயன்படுத்தலாம் இது இதுக்குள்ள ஊடு பேர் போலாம் இதுவே வந்து மல்டி கிராஃபிங் சிஸ்டத்துல ஊடு பேரா இருக்கும் சப் மவுண்டைன் ஏரியால நெக்ஸ்ட் லைட் சார் தண்ணி ஒண்ணு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது சார் இருந்தா நல்லா இருக்கும் இல்லைனாலும் நல்லா இருக்கும் உரம் அப்படிங்கிறது ஒரு நாற்பது ஐம்பது கிலோ இது பாம்பியாட் மில்லியர் ஒரு ஐநூறு ஐநூறு கிராம் ஒரு அரை கிலோ வந்து பாஸ்பரஸ் பாஸ்பரஸ் சிங்கிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் மற்றபடி இந்த பூ பூத்து முடிஞ்சு ஆகஸ்ட் முடிஞ்சனே இது கொடுப்பாங்க அப்புறம் காய்ச்சிருக்கும் போது கொஞ்சம் கொடுப்பாங்க மற்றபடி இதுல ஒன்றும் பெருசா ஆராய்ச்சிகள்லாம் இல்லை நெக்ஸ்ட் லைஃப் அதாவது ரெண்டு ஆண்டுலேயே காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும் டிசம்பர் மே வரைக்கும் அந்த பூக்கள் பார்த்து பூத்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம ஆகஸ்ட் வரைக்கும் வரும் இது ஒன்னே ஒண்ணு சொல்ல மறந்தது வந்து தேனி இருந்துச்சுன்னா நல்லா செட் ஆகும் ஏன்னா ஆஹ் பாலினேஷனுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி பூவுல இருந்து காய்க்கிறதுக்கு ஒரு மூணு மாசம் ஆகும் கோடை காலத்துல இது பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் இப்ப கிடைக்கும் நீங்க மார்க்கெட்ல போனீங்கன்னா கொடுக்காப்பிலே கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் லைஃப் சார் அதே மாதிரி மகசூல் நான் சொன்னேன் எழுபது கிலோ ஒரு வர மரத்துக்கு வரும் நீங்க இரநூறு மரம் வச்சுட்டீங்கன்னா பதினாலு டன் வரைக்கும் வரும் நூறு மரம் வச்சுட்டீங்கன்னா ஒரு பதினோரு டன் பக்கத்துல வரும் நெக்ஸ்ட் லைஃப் சார் இதுல பெருசா ஒன்னும் இல்ல இந்த அடியில இருந்து வர்றது அந்த மாதிரி வாட்டர் ஷூட்ஸ் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணணும் மற்றபடி பெருசா இதுல பின்சை நேர்த்தி ஒண்ணு பெருசா இல்லை நெக்ஸ்ட் லைஃப் சார் தேங்க்யூ நன்றி சார் இதுவரை Cultivation of money not tamarind. That's why you have to pay for the money. 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 This is a cultivation of money not tamarind. This is an unexplored crop. So, this is the most important thing to do. You have to pay for the money. 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 அதிக ஒரு வைட் ரேஞ்ச் அதாவது பிஹெச்இசி அதிக அளவில் உள்ள நிலங்கள்ல கூட இது நல்லபடியாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது தண்ணீர் சோர்ஸ் நல்லபடியாக இருந்ததுன்னா அதுல நல்ல மகசூல் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற பல தகவல்களை தாங்கி வந்தது இன்றைய நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியை நமக்கு சிறப்பாக வழங்கிய வடிவமைத்த டாக்டர் பாலமோகன் அவர்களுக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நல்ல பல நல்ல அரிய கருத்துக்கள் நமக்கு வழங்கப்பட்டன இந்த நிகழ்ச்சியத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் நாளை மறுதினம் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்